ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಬೀಜಗಣಿತ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತ ಅಂತ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನದ ಇಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಟ್ ಎನಿ ವೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ now that what to do with these sets that is very important a set is used to operate with some purpose we call that set operations set operations we operate with the sets a specific action is being undertaken you know i need not repeat it there are two main operations one is set union and set intersection union is symbolized as u and intersection is symbolized as inverted u or it is simply called as cap yes what to do with these sets what do you mean by union union is simply you form a different set consisting all the elements of a and b you form if a is this set b is this set then a union b we call that a union b as a set consisting of all the elements of a and b a consists of 1 2 3 4 b consists of 3 4 5 6 7 but there is one caution 3 4 is already there with set a we simply eliminate it and we write the elements which are not in a they are 5 6 7 therefore totally we have 1 2 3 4 5 6 7 this say this is an indication to show that we have performed one operation that is called union and then we have another operation you must have studied addition and subtraction in your primary school a similar operation is instead of in subtraction you have got in intersection and then you have got b you have got i don't want to explain it again because it is there a union b is 1 2 3 4 5 6 7 a intersection b is look at this one a intersection b is it is common for a and b one is only for is an element of a two is only an element of a three whereas three and four can be seen in b also therefore three and four are the common element between a and b that is called the intersection set of a and b intersection i am not going to write that because already you have started in your primary uh, high school classes in the eighth standard what is for the 10th standard the most important thing is that what is special about union and intersection of two sets nanna preeti vidyarthi vidyarthinere ganagala bage nimge gottide ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡು ಗಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎ ಎಂಬ ಗಣ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಗಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಗಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಗಳನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗಣ ಪರಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನದ ಹಾಗೆ ಗಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆ ಪರಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಸರು ಗಣ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಣ ಛೇದನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಎರಡನೇ ಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು
ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಐದು ಆರು ಏಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಛೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರುದು ಯಾವುದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಛೇದನ ಅಂತ ಗಣ ಛೇದನ ಛೇದನ ಗಣ ಯಾವುದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಛೇದನ ಮಾಡಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲುಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ just look at this these results first result a union b 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 1 you can see here 2 3 4 5 6 7 what does it say it indicates that both the sets are equal that means a union b or b union a it is all the same that is what do you mean by that whenever a set is, is per, a set operation union is done with the two sets a and b it is immaterial whether you take a first or b first it is immaterial we say that that property is called commutative property of union of sets commutative property of union of sets yaradu ganagala sanyoga madidaga avugala palitamsha onde kanthade a union b madi ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಗಣಗಳ ಗಣಗಳ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಗೌ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಛೇದನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ಮೂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಏಜ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತ್ರೀ ಈಸ್ and 4 it is a set containing 3 and 4 elements that means 3 and 4 3 and 4 they are equal it, it means implies a intersection b is equal to b intersection a therefore commutative property is valid even for intersection therefore children you should know that you, you are going to be you are, you are being asked to prove that whenever two sets are given show that the addition show that the union and intersection are commutative eradu ganagalannu kottaga avugala sanyoga mattu chedanagalu parivartaneyavagide endre yen madbeku neevu ishte maadi bere yen madbekagilla eradu ganagala sanyoga a union b b union a palitamsha nodi ondakku on sari aagutade chedana a chedana b maadi b chedana a maadi palitamsha nodi eradu ondakku on sari aagutade hagadre ಎರಡು ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಗಣಗಳ ಛೇದನ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ ಪಿಡಿಸ್ಕಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಶೆಲ್ ವಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಸಿ set c is equal to 4 5 6 7 8 9 this is not of much importance as far as the size of the set is concerned this contains four elements this contains five elements and this contains six elements it is immaterial what is the number of elements in a set but we will now study the union and intersection when three sets are taken let us study that it is very simple now observe okay? now we are required to find we are required to find what is the result of a union b 
and union C. What is the result? Okay, then what is the result of B union C? The result is union. It is a union is made with reference to A. What will be the result? We will just see. Look at this one. This is A union B union C and this is A union B union C. Can you see the difference when we express this way? It is possible. Look at this one. You know whenever there is a bracket, you should do the operation first. Here also, here A union B should be done first and here B union C should be done first. And then finally, you are actually forming a new set combining these elements. I put a question mark here. First we will do what is A union B. Already we know we have done it. A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And we are going to combine it with C. Therefore, A union B union C gives you as I already as I have already told you A union B same order is same 3, 4, 5, 6, 7 and you are actually operating with the C the union. C has 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 are only here. So you have to write only 8 and 9. This is a important result. First result that is A union B union C. Look at the tone of my sentence. A union B union C. That implies we have to do A union first and then combine it with C. Now what about this one? We will just see. We have to do the union of B and C first in this case. Therefore, B union C, I am not going to write separately B and C. Instead, I will write B union C first. B has elements 3, 4, 5, 6, 7 and C set. The set C has elements 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7 already is there. Therefore, we have to write only 8 and 9. Well, one more work we have to do. We have to find the set when this set is unionized with A. A is therefore, therefore A union B union C is equal to. I will write A I have 1 without any difficult I will simply write A. A 1, 2, 3, 4 then B union C 3, 4 already there 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is second result. Now I want you students look at the result now. One the first result and the second result. Look at this result. This contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What about this result? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What do we conclude from this? This one. These two I want you to observe. 1 and 2. What do you observe? What do you conclude? They are the same set. Therefore, we say that A union B union C is equal to A union B union C. This is a very important result. What does it indicate? What is the meaning of this one? We simply write the result and without understanding it, shouldn't we? We have to understand that here A and B, union of A and B done first and then it is the union is done with C. Here D, union of B and C done first, after that only union is done with A. The conclusion is nothing but whatever may be the order of the set, whatever may be the order of the set, the union set is the same. This is called, this particular rule, this is the property is called 
associative property of associative property of union union of three sets when there are two sets it doesn't matter there is commutative law if there are three sets also in whatever way you do the operation of union the result is same just observe this now let us take this next step what will be the next step it is simply intersection intersection can we tell this without doing this one or can we extend this result to intersection also now observe similarly instead of that instead of union we will write here i will write it in a box because it is the results are result sets are smaller in size now similarly a intersection b we get i will write similarly similarly a intersection b means the common element between a and b that is 3 and 4 therefore a intersection b first and then int intersected with c what do we get 3 4 and 4 5 6 7 8 9 in one side you have 3 4 and in another side you have got 4 5 6 7 8 9 what are the common factors what are the common factors is 3 the common factor no is 4 the common factor yes is 5 common factor no no other factor is common therefore you are have, you are left with this result third and then similarly as i said we will take up b intersection you see what do we get b the common element between b and c 3 is not common 4 is there fine 5 is there 6 is there common 6, 7 is there 8 and 9 are com not common elements then a interse intersecting with a this result what do we get a has 1 2 3 4 this has got 4 5 6 7 look at this 1 2 3 4 and 4 is there what are the common elements 1 is not common 2 is common not 3 4 is common 5 is not common therefore now what do you observe here look at the results 3 and 4 3 has a look at the uh, please watch listen to me how i pronounce it a intersection b intersection c is equal to a set with the element a 4 a intersection b intersection c is a set with element 4 what do we observe here we observe that both have the same set this implies look at this one please look at this symbol this symbol implies what does it imply in whatever way you like a union b yeah sorry a intersection b intersection c is same as a intersection b intersection c this this is called also called associative property associative property of observe only this one property of intersection <coughs> hope it is clear to you therefore whether it is union of three sets or intersection of two sets associative property what's good ಮಕ್ಕಳೆ ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಗಣಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಗಣವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರು ಎ ಅನ್ನು ಅನಂತರ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಂಯೋಗ ಬಿ ಸಂಯೋಗ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಂಯೋಗ ಬಿ ಸಂಯೋಗ ಸಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಸಂಯೋಗದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ 
ಸಂಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಸಂಯೋಗದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಸರಿ ಎನ್ನಿಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಯು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎ ಛೇದನ ಬಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎ ಛೇದನ ಬಿ ಛೇದನ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿ ಛೇದನ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಹೆಚ್ಚುಂಟು ಗಣಾಂಶ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಯೋಗ ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಛೇದನ ಬಿ ಛೇದನ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಛೇದನ ಬಿ ಛೇದನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಛೇದನದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಇದೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಛೇದನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಲಾಂಶ ಅದೇ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಇದರ